Okay, yung first step po, kailangan nyo pong mag-download muna ng UCPB na application nila para hindi kayo mahirapang mag-login or pumunta pa sa website nila para lang dun mag-login. So, mas okay pong mag-download kayo ng application nila. Then, kung meron naman na kayong mobile banking na account, kung nakapag-register na kayo sa kanila, sa kanila Enter nyo lang po yung username ninyo and then pass password then click log in. Kung wala naman, enroll lang po kayo. Madali lang naman po mag-enroll. And okay, ang next po is para makomplete po yung transaction ninyo, uh, kailangan po nilang mag-send ng OTP sa inyo. So, via email or SMS. So, may dalawa po kayong choices kung sa inyo gustong matanggap yung OTP number. So, ako po, ang pinipili ko is email kasi pag number uh, or SMS, lagi pong nagbabago yung number ko. Eh. Tsaka, since andito ako sa abroad, kaya binlag ko din to or senior ko sa inyo kasi ma okay siya kahit nasa ibang bansa kayo. Kahit, kahit na wala kayong number, kasi hindi pwedeng gamitin yung number namin dito uh, sa ibang bansa. So, Pag sa Pinas, ang hirap kasi paiba-iba yung number sa Pinas. So, email. Email po yung mas ina-advise ko na gamitin ninyo kapag ka nasa ibang bansa kayo. Pero pag sa Pinas naman, okay lang. Number, email, whatever po na. Kung ano po yung gusto ninyo. Choices. Choice po ninyo. Pero pag ano lang po, katulad ko na ano, andito ako sa ano sa ibang bansa, wala dyan. Email po ang mas magandang gamitin. Yan. Next is uh, kapag ka nakapili na kayo or na-click nyo na kung email ba or SMS. Yan, next is uh, sasabihin din nila or magpa-pop up kung nasent na ba. Yan, so pupuntahan po ninyo yun kung saan nila nasent para i-check or kunin yung OTP number ninyo. And then, ito po yung sample ng OTP number. So, 6 digits po siya. So, kailangan nyo pong i-enter ano para makapasok po kayo sa loob ng UCP Big Connect para makapag-start kayo ng transaction. Yan, and then, after enter, click nyo lang yung submit. Yun. After nyo maklik yung submit, um, ayan, ito po yung next. May kita nyo po yung features nila yung loob ng UCP Big Connect. Pwede kayong mag-view account, pay bills, transfer funds, buy load, find a uh, UCPB branch and ATM, view promos. Yan. So, mag-focus po tayo sa transfer funds. Yan. Kasi, magta-transfer tayo ng money or magpapadala po tayo sa Pinas. Kasi, nasa abroad po ako. So, yun. And then, ayan. Pwede rin kayong pumunta dyan sa page na to, sa my account, favorites, by load, almost same lang po. Pero makikita po ninyo yung pangalan po ninyo pag meron na kayong account. Yan, tinakpan ko na lang po siya. And then yan, may dalawang choices. Pag naklik, pan, naklik na po ninyo yon yung transfer funds, papipiliin kayo ito yung next page. Transfer to a UCPB account or transfer to other box. Yan. Pipili po muna kayo dun. Okay. Then, pag nakapili na po kayo, ang next po na page or magpa-pop up sa cellphone ninyo is yung uh, eto. Yan. Yung Instapay. Pesonet. Yan. Mamimili na naman po kayo dyan sa dalawa na yan. Kung ano yung gusto nyo gamitin na services or service nila Instapay ba or Pesonet. Yan. Ako po, ang pinipili ko lagi is Instapay. Yan. Ang maximum po niya na pwede nyo ipadala is 50,000. And then, yung peso net, mas malaki po yan. Yung peso net, yung maximum na pwede nyo ipadala, 100 po yan. 100, 100,000 yan. Pero may cut off po sila. So, since maliit lang naman po yung ipapadala ko, so, pinipili ko na lang po yung Instapay. And then, wala po siyang cut off. Kasi, yung peso net, may cut off. 3 o'clock. Parang banking hours po talaga siya. Okay, and then, next page po is, um, yan. Papakita niya na yung uh, transfer funds via Instapay. Yung step kung 
yung mga kifil upan po ninyo para makompleto yung ano details niyan. Pag nasagutan lang po ninyo yan lahat, click lang po ninyo yung next. Yung sa source of account, account po ninyo yan automatic. Okay, and then step 2, ganun din po. Uh, sagutan lang din po ninyo, ninyo po yan lahat and then click next. Ayan. Lagi lang pong click next pag nasagutan po ninyo lahat. Yung may mga optional, pwedeng hindi nyo na po yan sagutan. So, yung mga walang optional, required po yan na sagutan po dapat lahat. Kasi pag hindi, hindi po makukompleto. May invalid. Okay, and next, step 3. Yan, ito yung pinakalas, step 3. Tatlong step lang naman po siya. So, kailangan po ulit ninyong sagutan lahat yan. Minsan, may mga pagpipilian kayo sa mga pwede nyong isagot yung may mga arrow down. Yan, and then, click next lang po ulit ninyo. Ayun, yung bilog hindi tumapat sa next. Sorry. Okay. Ayan. After yung sagutan. And then, yung next na mag-pop up or makikita ninyo pag nasagutan nyo itong last na step 3 is, uh, ayan. Papakita niya yung transfer summary. Ayan, binilugan ko po na in circle ko yung kung magkano po yung ano niya yung processing fee. And then to, importante po to, double check nyo po lagi yan. Bago nyo i-click. Ayan, dito po sa summary, sa transfer summary, ito po lahat-lahat ng details na ginawa ninyo from step 1 to step 3. Kaya, bago nyo po i-click yung proceed to transfer, make sure po na, ano, natama po siya lahat. Okay? And then, yung next page po na mag-pop-up up is authenticate. Ayan, kailangan nyo pong ilagay yung password ninyo and then i-click nyo po yung OK. So, dapat tama din po yung pag-enter ng password. Pag mali, mag-fail na naman po. Mag-start ulit kayo sa umpisa. And then, ayan, pag tama, may kita naman ninyo ipop-up up din yan na success Fully. Yan, may mga successfully. Yan, mababasa po ninyo, successfully transferred and then amount to BDO and then yung uh, yung account number po ng beneficiary, yung pinagpadalahan po ninyo. And then, pinakalas po is, ayan, actually tapos na po yan, pero yan, makakareceive pa rin po kayo sa email ninyo, magsesend po sila sa email ninyo ng uh, transaction record. Ito po yung binilugan ko, record. So, maganda po to kasi may record kayo ng transaction ninyo. So, pwede rin po ninyo itong screenshot tapos ipadala po sa pinagpadalahan ninyo na na-confirm na ng UCPB yung pinadala po ninyo. Okay. And then, may take note lang po ako. Kapag mag-fill up po kayo or magpapadala, medyo bilis-bilisan po ninyo yung pag-fill up kasi... Uh, nagkakaroon po siya ng ano, expiration, yung session sasabihin na time out or session expired, ganun so, dapat pabilis po may limit po sila okay, yan po yung pinaka last na step, yung may marireceive kayo na record about sa transaction na ginawa ninyo so, kung may mga tanong po kayo at kung may mga hindi po ako nabanggit dito, mag-comment na lang po kayo below din. Try ko po siyang sagutin para ma mas malino po sa inyo sa mga gustong magpadala. Yan. And then, pakiklik na din po yung subscribe kung first time lang po kayo sa channel ko para manotify po kayo sa mga next na i-upload ko. Okay, thanks for watching!